வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இப்போ நான் பார்க்க வர வீடியோ இந்த சோலார் இன்ட்ராக்ஷன் வால் லேம்ப் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது நாம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இதுதான் இந்த லைட்டு இந்த லைட்டில் இது வந்து சோலார் பேனல் இப்போ வெளிச்சம் இருக்குது இந்த ரூம் இல்லை இருக்குது இல்லையா இந்த வெளிச்சம் இருக்குது அதனால் இந்த பல்ப் எதுவுமே எரியல இதில் நூற்றுக்கணக்கான எல்இடிஸ் இருக்குது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டின்னா சம்திங் இருக்குது ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் சிம்பிளாக பாருங்கள் மறைச்ச பார் கை வச்சால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஏரிய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எடுத்தால் கட் ஆஃப் ஆயிரும் அதான் இங்கே இருக்கு இப்போது கட் பண்ணால் இது எரியணும் இது இப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இதை ஆன் பண்ணணும் சுவிட்சை ஆன் பண்ண எரியும் இன்னொரு சுவிட்ச் அமுத்துனா ரொம்ப லோ பிரைட்டில் இருக்கும் நான் பிஆர் சென்சார் மேலே கையை வச்சுட்டேன் மறுபடியும் பாருங்கள் ரொம்ப லோவாக இருக்குது இப்போ அவ்வளோதான் கை பக்கத்தில் கொண்டு போனே சென்ஸ் பண்ணிடுச்சு ஓகேவா மறுபடி பாருங்கள் ஓகே ஸோ இந்த லைட் என்ன பண்ணலாம் இல்லை இப்போது நான் வெடுத்துட்டேன்னா கட் ஆஃப் ஆயிரும் ஓகே அதாவது பகலில் இந்த எல்இடிஸ் எதுவுமே ஒர்க் பண்ணாது நல்லா இருக்கும் வீட்டில் வால் மவுண்ட்டு இல்லை காம்பவுண்ட் வால் இல்லை மாடியில் இந்த இடத்துலலாம் இது யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா எங்கெங்கே தேவையோ இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா அதில் பாருங்கள் இங்கே இந்த இடத்துல ஒரு குரூப் ஆஃப் எல்இடிஸ் இருக்குது இந்த பக்கமும் ஒரு குரூப் ஆஃப் எப்படி எல்இடிஸ் இருக்குது லெஃப்ட்டு ரைட்டு இது ஃப்ரண்டில் இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியுது இல்லையா விலை வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி தான் ரேட்டு இதில் ஒரு சோலார் பேனல் இருக்குது கூடவே பிஏஆர் சென்சார் இருக்குது பேசிவ் இன்ஃப்ரே சென்சார் இருக்குது இதை பற்றி கிளாஸ் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஒருவேளை நியூ கமர்ஸ் யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்குறேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பாருங்கள் தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு நூறு வீடியோஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக சோலார் பற்றிய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் என்ன நோக்கம் அப்படின்னா வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட இந்த எலக்ட்ரானிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும் நல்ல ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக வரணும் மாற முடியும் ஓகேங்களா தொடர்ந்து வீடியோஸ் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த யூனிட் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் ஜென்ரலாக இந்த சர்வீஸுக்கு வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே இது நிறையா சேல் ஆகிட்டுருக்கு டிஃப்ரெண்ட் ப்ளேஸில் போயிட்டு இருக்குது ஓகேவா ஒரு சர்வீஸுக்கு மறுபடியும் எங்கிட்டே கொண்டு போகிறதில்ல அங்கே லோக்கல் ஏதாவது மெக்கானிக் இருந்தால் அவங்ககிட்ட இதை கொண்டே கொடுத்தா இது எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு கிட்டத்தட்ட நிறைய சர்வீஸ் இன்ஜினியர் சொல்கிறாங்க இந்த யூனிட்டை யாருமே சர்வீஸ் பண்ணி தரமாட்டேங்கிறாங்க நான் செலவு பண்ண தயாராக இருக்கேன் எனக்கு இதை பற்றி தெரியாதுன்னு சொன்னாலும் மெக்கானிக் பார்க்குறதுக்கு தயாராக இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு எது இது புதுசாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போல் இருக்குது இது நமக்கு புரியாத ஒன்றா இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட அட்டன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் என்ன இருக்க போகுது முதல்ல சோலார் பேனல் பற்றி தெரியும் சூரிய வெளிச்சம் இருந்ததுன்னா இதில் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ரைட்டு அப்போ கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது அப்படியே டைரெக்டாக நமக்கு லோடு கொடுக்கலாம் அதாவது ஒரு பேனல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பேனல் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இங்கே எல்லா டைப் ஆஃப் பேனல்ஸ் எங்கிட்ட இருக்குது ஒரு சிக்ஸ் வோல்ட் ஃபைவ் வால்ட்டு சிக்ஸ் வோல்ட்டு டென் வாட்டு டுவெல் டென்னு டுவெல் டுவெண்ட்டி டுவெல் ஃபார்ட்டி டுவெல் ஃபிஃப்டி டுவெல் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எங்கிட்ட பேனல் இருக்குது ஓகேங்களா நீங்கள் புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் சோலாரில் பண்ணி பார்க்குறோம் நிறைய நீங்களே அசம்பிள் பண்ணி பார்க்கலாம் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி பேனல் எல்லாமே இருக்குது எங்கிட்ட இருக்குது இன்னும் பிளாஸ்டிக் மவுண்டோட இருக்குது அது கூட இருக்குது அதனால் எந்த பேனல் வேணாலும் எங்கிட்ட இருக்குது நீங்கள் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு வந்து பெரிய அளவில் படிச்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை எலக்ட்ரானிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் யார் வேணால் என்ஜினியர் ஆகலாம் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்த்தா போதும் ஓகேங்களா முடிஞ்சால் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனில் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவல் ஒன் லெவல் டூ சிஆர்டி டிவி செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் எல்சிடி எல்இடி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் ஆல் இண்டெக்ஸ் அண்ட் ஸோ எமர்ஜென்ஸ் லைட் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் அதுலேயும் வரும் யூபிஎஸ் இன்வெர்டரில் எல்லாமே வரும் எந்த வகுப்பு வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா
சார்ஜ் ஆகுது இல்லையா சார்ஜ் ஆன பிறகு என்ன பண்ணும் அது ஈவினிங் ஆன உடனே சூரிய வெளிச்சம் இல்லாத பொழுது என்னாகும் இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பல்பை எரிய ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாமே தொடர்ந்து எரியும் காலையில் சூரியன் மறுபடியும் வந்த உடனே சோலார் எனர்ஜி இதில் பட்ட உடனே இது கட் ஆஃப் ஆகிரும் இப்படியே தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் எது வரைக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப்னு சொல்லியாச்சு ஹீட் ரெசன்ஸ் இருக்குது ஓகே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஓகே ஒருவேளை அந்த லித்தியம் செல் ஒருவேளை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்தாலும் இருக்கலாம் ஒரு காலத்தில் நிறைய ப்ராப்ளம் வரலாம் ஓகே சரி இப்போ பார்க்கலாம் இதில் இது ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த பேக் கவர் இதில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் என்ன இருக்கும் சிம்பிளாக பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஓ சிம்பிளாக ஒன்றும் இல்லை பாருங்கள் இதுதான் இப்போ எரிஞ்சிட்ருக்கு இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது இதில் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு செல் இருக்குது இதில் ரெண்டு செல் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு செல் இருக்குது லித்தியம் செல் இருக்குது ரெண்டு செல்லுஸ் இருக்குது ரெண்டு செல் வந்து உங்களுக்கு சீரியஸ் பண்ணியிருக்கு ஒரு செல் எவ்வளோ வோல்ட் இருக்கும் ஒரு செல் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸு மேக்ஸிமம் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வோல்ட் சார்ஜ் பண்ணணுன்னே அப்போ ரெண்டு செல் இதில் இருக்குது இதன் மூலிமா உங்களுக்கு அவுட்புட் வருது இந்த டோட்டல் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுது ஓகே இதில் வேணால் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போது இது பார்க்கலாம் இது செல் இந்த பக்கம் வச்சிட்றேன் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா பாருங்கள் ஒரே ஒரு ஒரு போர்டு இருக்குது இதுக்குள்ளே நான் எல்லாம் இது பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதில் ஒரு உள்ளே ஒரு போர்டு மட்டும் இருக்குது ஒரு பிசிபி இருக்குது பிரிண்டர் சர்க்கியூட் போர்டு இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸ் ரெசன்ஸு கெப்பாசிட்டி ஐசி எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதில் சுற்றி இருக்கிறது எல்லாமே என்ன கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு ரேப்பர் கம்ப்ளீட்டாக எல்இடிஸ் ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாக எல்இடிஸ் இருக்குது எல்இடிஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் கிடைக்கிது நாம் என்ன கட் பண்ணி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சரி இப்போது இப்போ என்ன ஒர்க் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சோலார் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை டிடெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா முதல்ல அந்த சர்க்கியூட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது சூரிய வெளிச்சம் வந்தால் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது பார்க்கலாம் அப்போது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட் இதுதான் சர்க்கியூட் கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணலாம் சோலார் செல் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் பாருங்கள் ஒய்எக்ஸ் எயிட் ஜீரோ ஒன் எயிட் பி இது ஒரு ஐசி இருக்கும் அஞ்சு பின் இந்த ஐசி இது தான் வந்து சென்ஸ் பண்ணுது இப்போது இந்த இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வோல்ட் நாம் இப்போ கொடுத்துருக்கிறது வந்து என்ன உங்களுக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ரெண்டு செல் சீரீஸ் பண்ணால் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுக்கோங்களேன் சிம்பிள் இது வந்து பேசிக் சர்க்கியூட் என்ன நம்ம எரி வைக்கிறது ஒரே ஒரு எல்இடி மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறோம் அதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வோல்ட் இருந்தால் போதும் ஒரு செல் நிக்கல் கேட்மியம் அல்லது நிக்கல் மெட்டல் ஹைட்ரைடு அது மட்டும்தான் ஆப்ரேட்டிங் ஹோல்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்போ இந்த ஒரு செல் இருக்குது இதுவும் சார்ஜர் செல்லு தான் இதுவும் சோலாரில் சார்ஜ் பண்ண முடியும் பேசிக் கான்செப்ட் இதே தான் இப்போ இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணோடனே இந்த சோலார் செல் இருக்கு இல்லையா இந்த சோலார் செல்லு ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் இந்த சோலார் செல்லில் ஒன்று வந்து இது வந்து பாசிட்டிவ் இது வந்து நெகட்டிவ் இந்த நெகட்டிவ் வந்து இந்த மூணாவது பின்னோட இணைஞ்சிருக்கு ஓகேவா அப்போது இந்த இந்த சோலார் செல் இந்த ஐசி மூலிமா இதுக்கு கிரவுண்டு கிடைச்சா மட்டும்தான் இந்த சோலார் பேனல் வந்து ஒன்று என்ன பண்ணும் கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நேராக இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணோன்னே நேராக இந்த செல்லுக்கு கொடுக்கும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ எனர்ஜி விழுந்துட்டு இருக்கோ அப்போல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் சோலார் பேனல் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒரு இதுன்னா நாம் சொல்கிறோம் பகலில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பகல்லன்னு எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பம் அப்படிலாம் கிடையாது ஓகேவா இது வந்து ஒரு காலையில் ஒரு பத்து மணி பதினோரு மணிக்கு தான் அந்த இன்டென்சிட்டி நல்ல பவராக இருக்கும் நாலு மணிக்கு மேலே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் வெளிச்சிருக்கும் ஓல்ட்டு வரும் கரண்ட்டு வராது நமக்கு தேவை கரண்ட்டு வரணும் அப்போது பேசிக்காக பார்த்தோம்னா ஒரு சோலார் எனர்ஜி அப்படிங்கிறப்போ ஆறு மணி நேரம் மட்டும்தான் நல்ல பீக்காக இருக்கும் பீக் வோல்டேஜ் பீக் கரண்ட்டு அப்போ தான் இருக்கும் அதுதான் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா சரி அப்போது சோலார் பேனலோடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்கணும் அதுவும் இருக்கணும் எப்படி இப்படி பார்த்தே இருந்தால் இந்த இடத்துல வெளிச்சம் சூரிய வெளிச்சம் பட்டுதுன்னா சூரிய அப்படியே அப்பில் மேலே போச்சுன்னா இந்த பக்கம் வரும்போது 
வராது இல்லையா அதனால் இப்படி வச்சுருப்போங்க பேனலில் இந்த மாதிரி இங்கேருந்து கிராஷ் பண்ணி இது வரைக்கும் போகிற வரைக்கும் இதில் ட்ராவல் பண்ணும் ஓகேவா இதெல்லாம் அடுத்தடுத்த கிளாஸில் இருந்தால் நம்ம மேற்கொண்டு நிறைய பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போது அப்போது ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு சோலார் எனர்ஜி பக்காவாக கிடைக்கும் அது மழை காலம்னா இன்னும் குறைஞ்சிரும் இல்லை கொஞ்சம் மேகமெல்லாம் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போவும் குறைஞ்சிரும் அதாவது கரண்ட்டு தேவையான அளவுக்கு கரண்ட்டு வராது அப்போது பாஸ்ட்டு சார்ஜிங் நடக்கணும் அதாவது சூரிய வளர்ச்சி வந்த நாலு மணி நேரத்துலேயே அந்த பேட்ரி சஃபிஷியண்டாக ஒர்க் பண்ணி வால் மவுண்ட்டு வால் மவுண்ட்டில் ஒன்ஸ் வால் மவுண்ட் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கலேன் மறுபடியும் அது போய் பீரியாடிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை ஈவினிங் ஆனால் லைட் அறியும் காலையிலனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிரும் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் லைட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது நிறைய மாடல் இது நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு சர்வீஸ் வந்தால் உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ண தெரியணும் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் அந்த சோலார் பேனல்லேருந்து இது சார்ஜ் ஏறிகிட்டே இருக்கும் சோலார் எனர்ஜி பட்டுட்டுருக்கும் பொழுது ஒருவேளை சோலார் எனர்ஜி படும்போது இதில் ஒரு ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த சிக்னல் இது வழியாக க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஐசி வந்து சென்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சோலார் இருக்கா இல்லையான்னு சோலார் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த செல்லு வந்து சார்ஜ் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் செல் அல்லது பேட்டரி இப்போது இந்த சோலார் எனர்ஜி இதில் கிடைக்கல விழுகலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் விழுகலை அப்படின்னா இதன் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சு இல்லையா சென்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் சிஇ இருந்தது இல்லையா என்னேபிள் அந்த பெண் இது என்ன ஆயிரும் இதை நெரு கிட்டத்தட்ட ஓப்பன் ஆன மாதிரி அப்போது இது புரிஞ்சுக்குது இந்த ஐசி புரிஞ்சுக்குது சோலார் எனர்ஜி இப்போ இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்குது சோலார் எனர்ஜி ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்ச உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈவினிங் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறப்போ இந்த எல்இடி எரிய வைக்கணும் ஓகே அப்போது இந்த சர்க்கியூட்டில் சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் இங்கேருந்து விசிசி ஐசிக்கும் சப்ளை ஓல்ட் வருது ஏற்கனவே வந்துக்கிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு சுவிட்சை ஆன் பண்ணுன்னே இந்த எல்எக்ஸுங்கிற பாயிண்ட் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஓல்ட்டு இங்கே வந்துடும் வந்த உடனே இந்த எல்இடி ஏரியா ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து எந்த கலர் எல்இடி வேணாலும் இருக்கலாம் ஒயிட்டாக இருக்கலாம் வார்ம் எல்லோவாக இருக்கலாம் இல்லையா அஸ்டேபிள் மோடு எல்இடியாக இருக்கலாம் மூணு கலர் அஞ்சு கலர் ஏழு கலர் செவன் இன் ஒன் கலர் இதெல்லாம் அந்த மாதிரி எல்இடி எது வேணால் கொடுக்கலாம் சேம் பயசிங் ஓல்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒரு எல்இடியோடைய கரண்ட் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ரொம்ப கம்மி தான் அப்படின்னா கணக்கு பட்டுருங்களேன் அப்போது இதை வச்சு தான் நம்ம கால்குலேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்போது இது தான் வந்து பேசிக் சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த சர்க்கியூட்டை பண்ண அப்போ முதல்ல என்ன தெரியணும் சோலார் இருந்துச்சுன்னா சூரிய வளர்ச்சி இருந்தால் பேட்டரி சார்ஜ் ஏறும் சூரிய வளர்ச்சி மில்லினா உடனே லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிடும் இன்னும் சொல்ல போனால் ரொம்ப ஒரு டார்க் ஆகிருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கம்ப்ளீட்டாக கருமையான மேகங்கள் சூழ்ந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டார்க்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி உடனே ஏரிய ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் வேண்டான்னு இந்த சுவிட்சை கட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இந்த யூனிட்டில் வேறு என்ன எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பிஏஆர் சென்சார் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் பிஏஆர் சென்சார் அதை பற்றி யூஸ் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த சேம் சர்க்கியூட் தான் இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த இடத்துல ரிலேக்கு பதிலாக ஒரு டிரான்சிஸ்டர் இந்த டிரான்சிஸ்டருக்கில் ஒன்று அல்லது ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் ஒரு டிரான்சிஸ்டரோட கம்பெயினாக இருக்கும் டார்லிங்டன் பேர் அப்போ லோடு அதிகமாக இருந்தால் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை அடுத்த வீடியோவில் நான் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துக்கலாம் இப்போ பேசிக் பிரின்ஸிபல் சொல்லியிருக்கேன் இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு குரூப் ஆஃப் எல்இடிஸ் இருக்குது ரெண்டு லித்தியம் செல் இருக்குது பக்காவாக சார்ஜ் ஏறும் ஏன்னா டிஸ்சார்ஜிங் கேரக்டரிஸ் ஜாஸ்தி உங்களுக்கு நைன்ட்டி டு நைன்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணோம் பாஸ்ட்டாக சார்ஜ் பண்ணதுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோட நாளைக்கு பார்க்கலாம்